ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ബ്രോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ റിവോൾട്ടൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ബ്രോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സ്ലൈഡും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹോം എന്നുള്ള ടാബിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് റിവോൾട്ടൽ റിവോൾട്ടൽ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഓക്കെ സോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ മാക്സിമം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് ഫോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന സൈസ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സൈസ് എല്ലാം കൂട്ടി കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോക്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് എടുക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം സോ ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അതിനെ നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ടു ബാക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റും ഈ ബോക്സും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ മെർജ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ അപ്പം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് സെയിം ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു സോ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് വേറെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെയിം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക സോ അപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ എഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ താഴെ മുകളിലും ഓരോ പീസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് കളർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ സോ ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ജി കൺട്രോൾ ജി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് സോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക
അല്പം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് തേത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷാഡോ കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ജസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഷാഡോ കൂട്ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഫിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോകാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാം ഈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പോകുന്നു ദെൻ നമുക്ക് വേറൊരു കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കളർ കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് മൂന്നൊന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ സെയിം കളേഴ്സ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ലൈനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം കളയാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ഷേപ്പ് ഔട്ടർ ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുക സോ അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷേപ്പിനൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വ്യത്യാസം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മളത് ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ പോയി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ നോക്കി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നു സോ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ